എവ്രിവൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലെ എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തേമോ ഡൈനാമിക്സിൽ തന്നെ തേമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സസ് ലോസ് ഓഫ് തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എൻട്രോപ്പി ക്ലോഷ്യസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് എൻട്രോപ്പി ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്രഷർ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് തേമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തേമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പുറമേ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എൻട്രോപ്പി ഇതൊന്നും പോരാ വേറെന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ക്ലേഷ്യസിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം എൻട്രോപ്പി ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓക്കെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ പെയർ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഒരു പെയർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ടി ഓക്കെ ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എസ് അഥവാ എൻട്രോപ്പി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് കാർണോട്ടൻസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് റീ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം കാർണോട്ട് എൻജിനിലെ ഡ്യൂറിംഗ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് കാർണോട്ട് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻട്രോപ്പി ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ ക്യൂ വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ബൈ ടി ടു എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിൾ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രോപ്പിയുടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളിൽ എൻട്രോപ്പി അഥവാ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി അതാണല്ലോ എൻട്രോപ്പി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീറോ ആണ് ഇനി നോക്കുക ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ തേമോ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം സോറി തേമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഈസ് സീറോ അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു തേമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിളിലെ എൻട്രോപ്പി എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോഷ്യസ് ം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിളില് തേമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിളില് അവിടെ എൻട്രോപ്പി സീറോ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോഷ്യസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർണോട്ട് എൻജിനിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ എൻട്രോപ്പിയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളിലാവുന്ന സമയത്ത് എൻട്രോപ്പി സീറോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ ടി എസ് അഥവാ എൻട്രോപ്പിയുടെ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ബൈ ടി ടു മൈനസ് ക്യൂ വൺ ബൈ ടി വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഡി എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഇൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എൻട്രോപ്പി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ളത് നോക്കാം എൻട്രോപ്പി ആൾവേസ് ഇംഗ്ലീസ് ആൻഡ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമേ എൻട്രോപ്പി എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി റിമൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് അവൈലബിൾ എനർജി ലോസ് ഓ
കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിസോർഡർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോഗ് ഡബ്ല്യു ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ പാരോമി പാരാമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഡിസോർഡർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് എൻട്രോപ്പി കൂടുമ്പോൾ ഡിസോർഡറും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാഷസ് ക്ലാപ്പിറോൺ ഇക്വേഷനാണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടി ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഇതാണ് ക്ലേഷ്യസ് ക്ലാപ്പിറോൺ ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെൻ മെൽറ്റിംഗ് സം സോളിഡ്സ് ഷോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സോളിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവയുടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വാക്സ് സൾഫർ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ എന്താണ് അവ ഉരുകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി ടു അതായത് ഉരുകിയിട്ടുള്ള വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉരുകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള വോളിയം അഥവാ വി വൺ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ therefore dp by dt is positive okay appo inganulla samayath pressure increase cheyumbo melting point um increase cheyana adayade pressure is directly proportional to melting point okay appo nokka first case endha parnade volume increase cheyina case aanu chila solids urugunna samayath avade volume increase cheyum inganeyulla solids inde case il pressure increase cheyumbo melting point um increase cheyum ini randamatha case parayunnathu in case of some solids like ice gallium bismuth ice gallium bismuth poleyulla solids urugunna സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് കോസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വോളിയം കൂടുന്ന കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും കൂടും അതുപോലെ വോളിയം കുറയുന്ന കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് വെൻ ലിക്വിഡ് ബോയിൽസ് ബോ ഒരു ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഫോർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ലിക്വിഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്രഷർ കുക്കർ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് വെള്ളം തിളക്കി എത്ര എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സാധാരണ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടേ വെള്ളം തിളക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ കുക്കർ അടച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ മലമുറകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രഷർ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അവിടെ കുറയുന്നോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മലമുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കുറയും ഓക്കെ ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻസിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്